ഇവിടെ ഞാൻ റിങ് കൂന്തൾ റിങ് ആണിത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ കൂന്തൾ ഇതേപോലെ റിങ് പോലെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചിരുന്നു കൂന്തൾ റിങ് ൻ്റെ ഇത് അതിനൊരു വിപരീതമായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാനാണ് പോണത് ഇതിൽ പച്ചക്കറി ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യണില്ല ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം വെളുത്തുള്ളി ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഗ്രേവി വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഇത്ര സാധനങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്രേവി കൂടുതലായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ഗ്രേവി വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അളവുകളൊക്കെ ഒന്ന് കുറേശ്ശെ കുറച്ച് കൊടുക്കുക വെളുത്തുള്ളി ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് അല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേമാതിരി ചീരുള്ളി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ചീരുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അമ്മാതിരി മുളക് മുളകിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ചെറിയ സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാനിത് ആറ് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇടത്തരം തക്കാളിയാണ് വലിയ തക്കാളിയാണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം എടുത്താൽ മതി ഗ്രേവി കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർ അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക പിന്നെ ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കും വേണേൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാനിത് എന്താ ചെയ്യണത് അത് ഒന്നാകെ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഇതിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മുളക് പൊടിയൊന്നും യൂസ് ചെയ്യൂല ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് വെളിച്ചെണ്ണയും വെള്ളവും നമുക്ക് ഏത് കുക്കിങ്ങിനും ആവശ്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൂന്തളിൻ്റെ അളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇത് അരക്കിലോ കൂന്തളാണ് അരക്കിലോ കൂന്തൾ വെച്ചാൽ ഒരു കിലോ കൂന്തൾ വാങ്ങിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത നടുഭാഗം മാത്രമല്ലേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് അരക്കിലോ കൂന്തളാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ വാലും വാലിൻ്റെ അറ്റം ഭാഗവും ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒഴിവാക്കല്ല അത് ഞാൻ ഭക്ഷണം ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തലഭാഗം ചേർക്കാതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇത് കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവുക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക തലഭാഗം ആകുമ്പോൾ ഒരു കുറഞ്ഞൊരു കടി എന്തായാലും വരും അത് വൃത്തി കാണാൻ അത്ര വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ എടുക്കണേ ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അതിൽ ഞാൻ ആ സവാള ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേമാതിരി കുറച്ച് തേങ്ങ ഇത് ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കൊത്ത് തേങ്ങ ആക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലാത്ത ചെരകിയ തേങ്ങയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇത് അരക്കണ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പച്ചമുളക് എന്ന് പച്ചമുളകിൽ പഴുത്ത മുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മുളകും പൊടിയൊന്നും ചേർക്കണില്ല പിന്നെ ഇനി കുറച്ച് ഒന്നുകൂടി കളറും കൊ നല്ലൊരു ഭംഗിയും കൂടി കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണക്ക മുളക് ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ സാധാ വറ്റൽ മുളക് എന്ന് പറയും അത് നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇൻ എൻ്റെ അള അളവിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിലേക്കൊരു പതിനഞ്ച് മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുളകിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ പറയാത്തത് നമ്മളെ എരിവ് എല്ലാവർക്കും പറ്റി ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നില്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടാവും ചിലവർക്ക് അധികം എരിവ് വേണ്ടി വരില്ല ആ സ അങ്ങനെ ഉള്ള ആരാണെങ്കിൽ ആ മുളക് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം അരച്ച് കൊടുക്കുക ഞാൻ പിന്നെ ഇതിൽ വെള്ളം ചേർക്കാതെയായിട്ട് അരച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ തക്കാളിയിലൊക്കെ വെള്ളം ഉള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചെടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇത് മിക്സി കഴുകിയ വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ കൂന്തൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞമ്മക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ചക്ക കൂട്ടാനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇതുണ്ടായാൽ നമുക്ക് കറീൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കുറച്ച് ഗ്രേവി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാനിത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ അടുപ്പത്ത് നമുക്ക് കൂന്തൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു ചട്ടി വെച്ച് കണ്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കട്ടെ അത് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഇത് ഇലക്കറിയാണ് കേട്ടോ ചീരൻ്റെ ഇലയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊക്കെ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഉരുളങ്കിയങ്ങും ഇതുകൂടെ ഉള്ളൊരു കൂട്ടാനാണ് അപ്പോൾ ചോറ്റുക്കും എടുക്കുക ബാക്കി വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താണ് പയറുപ്പേരി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഞാ
ഇത് ഞമ്മക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും നല്ല വെണ്ണൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം അതിൻ്റെ പച്ചച്ചോയൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കെതിയേടേണ്ട മാതിരി തോന്നുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞമ്മ പരച്ച ഉ ചെറിയ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി തക്കാളി പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് പറഞ്ഞാൽ പച്ചമുളകിലുള്ള ചോന്ത മുളകാണ് അതും കൂടി ഇങ്ങൾക്കൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക തിളപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അധികം ഇങ്ങനെ എണ്ണയിൽ വയറ്റി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ചൂടാറിയിട്ട് മാത്രം മിക്സിയിൽ അരച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇഞ്ചി വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണേ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കരിയേപ്പിൻ്റെ ഇലുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ കരിയേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇത് നല്ല ഗ്രേവി ആയി നല്ല ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ ഉപ്പും എരിവും ഉണ്ടാ നോക്കണം ഉപ്പും എരിവും ഞമ്മക്ക് ഇതിലേക്ക് വലിയ ഉള്ളി ചെറിയ പീസാക്കിയിടാണ്ട് അതുപോലെ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ്ട് നമ്മൾ കൂന്തളം ഇട്ട് കൊടുക്കാണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്കും കൂടിയുള്ള ഉപ്പും എരുവാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പച്ചച്ചോയൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മിക്സി കഴുകിയ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ അതിന് ഇതിലേക്ക് കൂന്തളിട്ട് കൊടുക്കുക കൂന്തൾ എങ്ങനെ കഴുകി വെച്ചാലും കുറേശ്ശെ വെള്ളം അതിലുണ്ടാവും ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെമ്മീൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ രണ്ട് വീഡിയോയിലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളിത് കണക്കാക്കണം കാരണം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആൾ ശരിക്ക് വീഡിയോ കാണുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ കമൻ്റായിട്ട് പി ചോദിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൽ എത്രയാണ് ഇട്ടത് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇതാക്കുക അത് വീണ്ടും വീണ്ടും എല്ലാവരും ഒരാൾ കമൻ്റ് ഇട്ടാൽ ഉടനെ അടി എല്ലാവരും അതേ കമൻ്റ് തന്നെ ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് മറുപടി കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് മടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ഫുള്ളും കണ്ടതിന് ശേഷം മനസ്സിലാവാത്തത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കമൻറ്റിലൂടെ ചോദിക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത് മാത്രമല്ലല്ലോ എല്ലാവരും പിന്നെ കമൻസിന് നമുക്ക് മറുപടി കൊടുക്കണം പിന്നെ വീട്ടിൽ ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇതൊന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്കൊന്ന് മൂ അടച്ച് വെക്കാം ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേറെ നിങ്ങൾക്ക് കുറുക്കിയെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര കൂടുതൽ വെള്ളം ആവശ്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സി കഴുകിയിട്ടൊന്നും ഇതിലേക്ക് അരച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്രേവി ഇതിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് സവാളയും തേങ്ങയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് പൊറാട്ടിൻ്റെയും ചപ്പാത്തിൻ്റെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മുളകും പൊടി ഒന്നും ചേർക്കാതെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് വെച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഗരം മസാലപ്പൊടിയോ കുരുമുളക് പൊടി ബിരിയാണി മസാല ഒന്നും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം പുളിപ്പും ഉണ്ടാവും കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ തക്കാളി കൂടുതൽ ചേർത്തുക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് പുളിപ്പും ഉണ്ടാവും ഈ പുളിപ്പ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ ഒന്നോ രണ്ടോ തക്കാളി ചേർത്താൽ മതി ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ള പുളിപ്പാണ് കേട്ടോ അതനുസരിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അങ്ങനത്തെ പുളിപ്പൊന്നുമില്ല നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ള പുളിപ്പാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂന്തൽ റിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടാണ് എന്ത് ഭംഗിയുണ്ടത് ഇതൊരു ഡിസൈനിങ് പോലെയാണ് ഇരിക്കണത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇങ്ങനെയൊന്നും കിട്ടില്ല അതെല്ലാം ഒരു ഡിസൈനിങ് ഉള്ള ഒരു കൂന്തളാണ് കൂന്തൾ റിങ് ആണ് അതപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഡിസൈൻ ഇതിന് വരിക അപ്പം ഞാനിത് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മൾ കൂന്തൽ റിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്കത് സെർവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് താങ്ക്സ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ കാണുന്ന കുഞ്ഞ് ബെല്ലിലേക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോകൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്